जय गोपी
Hare Krishna. Short, long, in between. Short sentence, long sentence. Doesn't, not very long. Not, not too long, okay. What's the verse number? Number six. Six, okay. Hmm? Chapter eight, ten, eight, six. Lord Krishna shows the universal form. Jyoti Sammani Nam Saksahat Number six. Hmm? Six. Number six. Oh. Twam Hi Brahma Vidam Shrestaha Twam Hi Brahma Vidam Shrestaha Samskaram Kartam Arhasi Samskaram Kartam Arhasi Valayor Anayor Ninam Janmana Brahmano Guru Tam Hi Brahma Vidam Shrestaha Samskaran Kartam Arhasi Balayor Anayor Nirnam Janmana Brahmano Guru Vam hi Brahma vidam shrestha Samskaran karta arhasi Balayor anehor nirnam Janmana Brahman ho guru Tuam O Svitishri is there anyone who needs English here? We can one how many persons for English? One? No, no, you should be oh you have your phone. Okay. <laughs> okay. Technology. Okay. Twum. Ты о святейший. He. Поистине. Brahma Vidam. Из всех браманов, то есть людей, знающих, что есть браман. Брамаджанати брамана. Стрейста. Лучший. Самскаран. Обряды, совершаемые ради очищения. Поскольку благодаря этим очистительным обрядам человек рождается во второй раз. 
Картум Архаси. Достоин выполнить, поскольку ты соизволил прийти сюда. Балайоу. Двух сыновей Кришны и Баларамы. Анайоу. Этих. Нирнам. Всех людей, а не только их. Джанмана. Рождением. Браманаха. Браман сразу становится. Гуруху. Наставник. Translation. My Lord, you are the best of the Brahmanas, especially because you are fully aware of the Jyoti Shastra, the astrological science. Therefore, you are naturally the spiritual master of every human being. This being so, since you have kindly come to my house, kindly execute the reformatory activities for my two sons. Перевод. Господин мой, ты лучший из браманов, особенно потому, что ты в совершенстве знаешь Джотих Шастру, науку астрологии. Ты по своему положению являешься духовным учителем всех людей. И раз уж ты соизволил прийти в мой дом, проведи, пожалуйста, очистительные обряды для моих двоих сыновей. Комментарий. Верховный Господь Кришна говорит в Бхагавадгите 4.13 Чатур варням майя сриштам гуна карма вибхака шаха В обществе должны быть четыре варны – браманы, кшатри, ваши и шудры. Браманы нужны для того, чтобы вести за собой других людей. Если в человеческом обществе нет системы варнаша мадхармы и нет наставников браманов, все общество превращается в ад. В Кали-югу, особенно в наши дни, настоящих браманов нет. Поэтому в обществе царит хаос. Раньше эти браманы были, но сейчас остались только люди, которые считают себя браманами, хотя на самом деле они не способны помочь другим, людей, другим людям своими наставлениями. Поэтому движение сознания Кришны стремится восстановить в человеческом обществе систему Варнашрамы, чтобы заблудшие и не слишком разумные люди могли получать наставления от достойных браманов. Браман значит вайшнав. После того, как человек стал браманом, следующая ступень развития — это стать вайшнавом. Нужно вести людей к их предназначению, к цели жизни, а для этого они должны приблизиться к Верховному Господу Вишну. Все ведическое образование состоит на этом принципе. Однако люди забыли об этом. Наты витху сварта гатим хи вишну. И живут только ради чувственных удовольствий, рискуя скатиться в низшие формы жизни. Ритю самсара вартмани. Неважно, родился человек браманом или нет. Никто не рождается браманом, все рождаются шудрами. Но благодаря обучению под руководством брамана и самскарам человек может стать двиджей, дважды рожденным, а затем постепенно стать браманом. Браманизм не является системой, призванной создать монополию на определенные сословия. Всех надо воспитывать так, чтобы они стали браманами. По крайней мере, нужно каждому предоставить возможность достичь цели жизни. Независимо от того, родился человек в семье Брамана, Кшатрия или Шудры, он может руководствоваться наставлениями достойного Брамана и достичь высшей ступени развития, стать Вайшнавом. Таким образом, движение сознания Кришны дает людям возможность правильно построить свою судьбу. Махараджа Нанда, воспользовавшись присутствием Гаргамуни, попросил его провести необходимые очистительные обряды для своих сыновей, чтобы помочь им достичь цели жизни. Om Vigyan Timirandasya Gina Jana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Guru Vena Maha Nama Om Vishnu Badaya Krishna Tristaya Bhutale Shri Makti Bhakti Vedanta Swami Tina Mene Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirishesa Sunyavari Pashtyatya De Satarine Shri Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasari Gaur Bhakta Rindam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shila Prabhupada Ki Jai.
Ti? Huh? Ti? Oh, okay. I see, it's pretty dark color of water. Interesting. So, in the first canto, it's emphasized through many, many verses that society requires three fundamental principles in order for society to be a progressive society. В первой песне Шримад Бхагаватам во многих стихах указывается на то, выделяется, что что для того, чтобы общество функционировало правильным образом, нужно ввести три разных основные вещи. Первая из них — это защита коров, романическая культура и также поклонение Верховной Личности Бога. A progressive society. И когда общество, оно сконцентрировано на этих трех основных вещах, то тогда общество становится цивилизованным обществом. Here it's mentioned a lot about brahmanas and brahminical culture. Здесь в стихе очень много говорится о браманам и о брахманах и брахманической культуре. In this age of kali we live in, people are not brahminically inclined. В этот век кали, в котором мы живем сейчас, люди не склонны к брахманической культуре. In fact, it's very rare you can find anyone who has the qualities of a Brahmin. Очень редко вы можете найти личность, которая обладает качествами брахмана. This is the feature of the age of Kali. это одно из проявлений века Кали. Therefore, the Shastras say, "Kalo sudra sambhavam." Everyone is born sudra. Именно поэтому в шастрах говорится, что сейчас все рождаются шудрами. But although there are so many deficiencies in this age, still, thereby, by establishing Brahminical culture, one can bring about the other two principles of human society called proper cow protection and worship of the Supreme Personality of Godhead. Если вы сможете восстановить принципы брахманической культуры, то также вы сможете восстановить и два других принципа, такие как защита коров и поклонение Господу. So what does Brahminical culture mean? И что это значит брахманическая культура? Sometimes we define it as living according to the mode of goodness. Иногда мы это определяем как мы живем под влиянием гуны благости. Those qualities that define goodness, such as religiousness, tolerance, humility, equanimity. Uh, knowing the shastras, speaking the shastras, simplicity. То есть все качества, о которых говорится, то есть человек должен проявлять такие качества, как религиозность, простота, терпение, склонность поклонению Господу. In the sanat sajiti, sajivanam, this is sanat sajita, it describes that there are twelve fundamental qualities of a Brahman. Описывается двенадцать основных качеств Брахмана. But a Brahman is understood by both qualities and activities. Но Брахмана можно определить не только качествами, но также через его деятельность. The qualities are not there, the activities will not be there also. Если у вас нет качества, соответственно, действий вы тоже не будете совершать. So what are the activities of a Brahman? И каковы же действия, деятельность Брахмана? That's also mentioned in the Shastras. Об этом также упоминается в шастре. Патан, патан, яджан, яджан, дана, притиграха, which means to know the scriptures and be able to teach scriptures to others. Это значит изучать Писание и также учить этим Писанием других. To worship the Lord in His deity form and be able to teach others to worship the Lord. Поклоняться Господу в форме Божества и учить других, как поклоняться Господу в форме Божества. To accept charity, принимать пожертвования, and to give in charity, и также давать пожертвования. So these are the six activities of those in the Brahminical culture. Это деятельность шесть деятельностей тех, кто находится в Брахманической культуре. And these include all the principles that make up 
God consciousness and cow protection. И это также включает в себя и сознание Бога, и также защиту коров. And so Brahminical culture in this age is just only there where you find true religious principles. И браманическая культура в этот век она существует только там, где еще существуют религиозные принципы. So Shila Prabhupada, when he began this movement, и когда Шила Прабхупада он начал это движение, he focused a lot on developing devotees into Brahminical qualities, Brahminical life, Brahminical activities. Он очень сильно фокусировался на том, чтобы развивать в преданных брахманические качества, брахманическую жизнь. И он очень сильно подчеркивал это. И несмотря на то, что он учил этому, для многих личностей, которые были рождены на Западе, несмотря на то, что они практиковали, это было очень сложно действительно подняться на уровень браманов, брахманической деятельности. И поэтому Шила Прабхупада сказал, просто воспевайте святые имена. По крайней мере, если вы будете воспевать святые имена, постепенно вы сможете развить эти качества больше и больше. Because you can't really chant the Hare Krishna Maha Mantra continuously unless you have these qualities. Поскольку вы не сможете воспевать святые имена постоянно, если вы не разовьете эти качества. Because Krishna's name is, uh, up, it's nothing to do with this material energy. Поскольку имена Кришны они ничем не связаны с этой материальной энергией. And it's pure. Они чисты. And therefore, in order to approach the pure holy name, one has to have at least Brahminical qualities to chant properly. И для того, чтобы приблизиться к святому имени, вы должны по крайней мере развивать брахманические качества. So Prabhupada taught Brahminical qualities, and he also engaged people in worshiping the deity. И Шила Прабхупада он учил брахманическим качествам, и также он занимал нас поклонением Брахмани. Because in the Shastras it says, in this age. Deity worship is not required for self-realization. Simply glorification of the Lord by chanting the holy names is sufficient for God realization. Поскольку в шастрах говорится, что в этот век, век нет необходимости поклоняться божествам для того, чтобы достичь самореализации, повторение святого имени достаточно. But in order to help de develop Brahminical qualities, Prabhupada introduced deity worship. Но для того, чтобы помочь развивать брахманические качества, Шила Прабхупада ввел поклонение божествам. И он указал, что особенно это важно для домохозяев. Он говорил об этом в седьмой песне Шримад Бхагаватам, в пятой главе, где он описывает. The householders must perform duty worship. Он говорит, указывает там, что домохозяева они обязаны поклоняться божествам. Either at the main temple, or if not, they should perform duty worship at home. Если они не приходят в храм, то тогда они должны поклоняться божествам дома. Duty worship helps you to develop cleanliness, proper cleanliness. Поклонение божествам поможет вам развить правильную чистоту. Um, humility. Смирение. Пунктуальность. И это также поможет вам развить привязанность к Кришне в форме божества. И он говорит, что если домохозяева они не занимаются поклонением божествам, они наверняка падут. Он не говорил, что возможно они падут. Он сказал, они наверняка падут. Поскольку поклонение божествам, оно поможет развить нам брахманические качества, и тогда мы сможем воспевать Хари Кришну. И если у нас будет общество браманов, в обществе браманы не являются учителями. 
collectively, not individually, but collectively should know every type of service. И Шрила Парпада говорил, что Браман не каждая индивидуальная личность, но все вместе они должны обладать всем знанием. Даже они должны, должны знать о служении других варн. Fighting, такое, как сражение, защита коров, либо другая, другая деятельность, которая связана с сознанием Кришны. So Prabhupada talked about this and how it is how important it is that Brahmins learn all the activities of devotional service. И Шила Прабхупада говорил, что очень важно для того, чтобы Браманы изучали все необходимое в преданном служении. And Prabhupada wanted to set up what is called this Vanashram College, where the Brahmins would teach every other Varna the different skills that are required. И Шилапрабхада хотел, чтобы была организована колледж Варнашрам, где бы браманы учили все другие варны необходимому знанию. So that's required. И это необходимо. I've seen in our society over the years, Я замечал, что в нашем обществе в течение многих лет люди, Поскольку люди они не могут подняться до истинного стандарта браманической культуры, они начинают думать, что я буду делать то, насколько я могу. Но Шила Пропада указывал на то, что, возможно, у многих людей нет этой склонности стать браманом, несмотря на то, что вы будете даже учить. Они могут быть хорошими организаторами expert fighters или очень опытными военнослужащими или они будут очень успешны в защите коров или агрокультуре so they can be trained in those varnas which be, will be used in devotional service поэтому они могут быть воспитаны в этих варнах которые потом можно использовать в преданном служении just like in our gurukul как например в нашей гуру we send the children to gurukul мы отправляем детей в гурукулу but some children Just can't, you know, be educated. Но некоторых детей просто не, невозможно обучать. Во время нашей Прабхупады произошел один случай, и получ... поступила жалоба от одного учителя. And there was one boy in his class that would just be always disturbing the class. В его классе был один мальчик, который беспокоил всех. He couldn't learn, but at the same time he was always causing disturbance in the rest of the class. Он сам не мог учиться, и в то же самое время он беспокоил весь класс. So the report came to Prabhupada. И вот жалоба поступила к Шри Прабхупаде. And Prabhupada said, well, obviously he's not meant for education. И Шила Прабхупада сказал, очевидно, что он не склонен к образованию. Farm, Отвези, отведите его на фарму, на ферму. Learn, learn И пусть он учится тяжелой работе. So, У каждого есть свое место в сознании Кришны. Я встретился с одним преданным, он находится в сознании Кришны более 20 лет. And he said, I tried really hard to become a Brahmin, but I couldn't. Он сказал, я старался очень серьезно, тяжело для того, чтобы стать Браманом, но у меня не получается. Now I understood my nature is more Kshatriya. И он сказал, сейчас я понял, что на самом деле по природе я Кшатрия. And soon as he started to learn the activities of the Kshatriya, then his Krishna consciousness took off. И в тот момент, когда он начал изучать деятельность Кшатриев, его сознание Кришны стало быстро развиваться. So Prabhupada writes in the first canto. That the spiritual master should observe each and every one of his disciples and engage them according to their nature. И в первой, в первой песне Шримад Бхагаватам Шила Парпада пишет о том, что духовный учитель он должен внимательно наблюдать за своими учениками и занимать их в соответствии с их природой. And there must be a class of Brahmins to teach 
И также должен быть, должно быть сословие браманов, которые вы могли учить любому служению, которое необходимо. Поскольку если бы у нас было только браманическое общество, всего лишь с несколькими людьми, которые бы практиковали браманическую жизнь, Тогда бы наше общество стало небалансированным и слабым, поскольку обществу также необходимы и кшатрии, и ивашьи. Например, иногда люди отправляются на ферму и начинают там работать. И по истечении нескольких лет они понимают, что на самом деле они не склонны тут быть. Я это видел, я был в нем в Риндаване, это была ферма, я наблюдал это. Многие преданные, они не могли жить на ферме, но когда они начинают проповедовать или заниматься какой-то деятельностью, для них все складывалось хорошо. И вот моя идея в том, что мы должны организовать этот колледж в Арнашем. И мы должны смотреть в этом направлении. В противном случае наше общество не будет развиваться. И это наставление Шилы Прабхады. Он говорил, что мы должны организовать эти колледжи и давать возможность людям развиваться. And by evaluating based on the training, one can tell what, how best that person can serve. And when you're serving according to your nature, you do wonderful service. И когда кто-то получает образование, мы можем видеть, какова природа этой личности. И если эта личность будет заниматься служением в соответствии со своей природой, он может делать удивительные вещи. Well, what about just surrendering to any service that's giving to us? А что по поводу, давайте будем предаваться любому служению, какое бы нам ни давали? Конечно, мы можем это делать, и мы должны это делать. И если личность находится на высоком уровне, она всегда тогда будет полна энтузиазма и всегда заниматься любым, любой деятельностью. Как, например, у нас есть пример из Махабарата про Доначарю. Несмотря на то, что он был браманом, он стал заниматься деятельностью и когда человек находится на этом высоком уровне, он может заниматься любым служением, поскольку в тот момент он обращает внимание не на какое служение он занимается, не на служение, а на то, что делает он это для Кришны. Как, например, в одном храме, я не буду называть, где это. У нас есть там пуджари. Но большинство пуджари, они обладают природой кшатриев. И все они хотят контролировать. И когда есть кшатри, они все хотят контролировать. И когда кшатри пытаются... Работать группой получается так, что они не могут согласиться друг с другом. И, конечно, там нет какого-то открытого сражения, но постоянно идут разборки, как что и лучше делать. И Шила Прабхата говорил, что на самом деле 50% моей деятельности, она не завершена. Нам нужно установить Варнашраму. И нужно установить Дайви Варнашраму. Дайви значит духовную. 
Not that you work only according to your nature, but you serve Krishna in that way. Это не только что вы работаете в соответствии со своими склонностями, но вы также служите Кришне. You're not a Brahmin, you're not a Kshatri, you're not a Vaishya, you're not a Sudra, as Lord Chaitanya said. But Gopi Bhatter Padekamalayor, I'm Dasa Dasa Anudas. I may be doing different things, but that's not me. My real identity is that I am eternal servant of Krishna. И вы не являетесь ни браманом, ни кшатрием, ни вашей. Как говорил Шичитани Махапрабху, возможно, я делаю какую-то деятельность, но на самом деле я являюсь слугой Господа. And for the social and for the spiritual development of society, we need to divide the society according to uh, varna and ashram. И для развития общества, также для духовного развития, необходимо разделить его на варна и ашрамы. As Prabhupada writes, the Krishna conscious movement is therefore very much eager to reintroduce the Varnashra system into human society. So once we develop it ourselves, then we can teach it to people outside. И поэтому Шила Прабхупада пишет здесь комментарий, что движение сознания Кришны, она хочет вести вот эту систему Варнашра, но когда мы сами получим достойное образование, мы сможем также учить и другим. Well, when people join our movement, then they get immediately engaged according to their propensity. И когда люди будут присоединяться к нашему движению, их можно будет сразу же занимать с их склонностями. Образование существует для браманов, для того, чтобы они могли учить других как шастрам, так и варнам. So Garga Muni, he's coming to see the father of Krishna. И вот Гаргамуни пришел для того, чтобы встретиться с отцом Кришны. Now Krishna is born in a Vaishya family. И Кришна, получается, был рожден в семье Вайши. His father is the best of all Vaishyas. He has nine hundred thousand cows. Его отец является наилучшим из Вайшев. У него девятьсот тысяч коров. But Krishna is not a Vaishya. Но Кришна он не Вайшья. When he was in, when he was Ramachandra, he was the he was playing the role of a Kshatriya. Когда он явился как Рамачандра, он играл роль Кшатрия. As Krishna, he's born as a Vaishya. Как как когда как Кришна, он играет роль Вайшья. And Lord Chaitanya, he's born as a Brahmin family. А Господь Читания был воспитан в семье Браманов. So Krishna comes into different families. И вот Кришна приходит в разные семьи. Но Кришна не имеет ничего до этого и он рассказал ему что-то очень сокровенное. Он сказал, вот этот твой сын, он приходит в разные века, и он является в теле разного цвета. Он приходит в теле белого и красного цвета, черного, и также желтого. Но он также хорош, как и Нарайан. Not only that, he is Narayan. Не только это, на самом деле он и есть Нарайан. So that was a secret in his father. И это был секрет его для его отца. So one day Krishna was playing with his friends. И когда Кришна играл со своими друзьями. And in, Krishna had just killed a demon. Кришна только что убил демона. Big demon. Большого демона. So all the cowherd boys they got around Krishna. И все мальчики пастушки собрались вокруг Кришны. Said, Krishna, how did you kill that demon? Они спросили у него, Кришна, как ты убил этого демона? Вчера, когда мы с тобой занимались борьбой, я тебя победил. Но сейчас ты убил этого большого демона, я-то ведь это не могу сделать. Мы этого не можем сделать. Как ты это сделал? И Кришна ничего не отвечает, он просто молчит. И его друзья начинают разговаривать между собой. Мы знаем, у тебя есть особая мантра для того, чтобы убивать демонов. И нам эту мантру ты не расскажешь. 
So they're guessing this way and that way. Я начинаю думать так, и может по другому. Another boy says, no, it's actually his mother. А один из мальчиков говорит, не, на самом yeah. деле это его мама. She puts all these amulets on his arms and legs, and he has all this power. Она помещает разные браслеты ему на руки, на ноги, на стопы, и именно в этих браслетах его сила. Вся эта сила, она на самом деле сходит от его матери. И не все догадываются. И в конечном итоге они уже сказали все свои догадки, и они молчат, не знают, что сказать. А Кришна спрашивает, вы хотите знать? И они говорят, да. So, well, when I was born, this very great sage, his name was Gargamuni, he came to see my father. И он отвечает, когда я только родился, великий святой Гаргамуни пришел, чтобы встретиться с моим отцом. And he said, this boy, he is as good as Narayan. И он сказал, что вот этот мальчик, он настолько же хорош, как и Нарайана. Not only that, he is Narayan. И не только это, на самом деле он и есть Нарайана. So then Krishna says to his friends, if you really want to know, и Кришна говорит своим друзьям, вы действительно хотите узнать? I'm God. Я Бог. And they all start laughing. И они все начинают смеяться. Они хохочут. И хохочут. He's God. Что он Бог? And they're laughing so much. И они все очень сильно смеются. Krishna starts laughing. И Кришна тоже начинает смеяться. Everybody's laughing. Все смеются. Because you know, the cowherd boys just think he's One of ours, you know. Поскольку все не считают, что он просто один из нас. Maybe a little better. Ну, может быть, чуть-чуть получше. And they're laughing, laughing, laughing. И они смеются, смеются. And finally they say, "All right, let's go play." И потом они говорят: "Ладно, пошли играть." They don't care Krishna is God. Их не волнует, является ли Кришна Богом. Because in Vrindavan, Krishna never presents himself as the supreme, but as the most beautiful personality. Поскольку во Вриндаване Кришна не представляет себя верховным, но the, наиболее прекрасным, наиболее возлюбленной личностью. И вот здесь Нанда Махарадж говорит Гаргамуне, пожалуйста, благослови моих сыновей. Как вы можете благословить Бога? Бог — это тот, который раздает благословления. Это все равно, как ворона пытается благословить корову. Когда Шилапрапада первый раз приехал во Вриндаван, он привез своих учеников с собой. Это было где-то в 60-х годах. So some of the people in Vrindavan would 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 give blessings to the devotees. И некоторые люди во Вриндаване не давали благословления преданным. Oh, may you in your next life become a Brahman. Они говорили, пусть ты в своей следующей жизни станешь Браманом. And they would tell Prabhupada, oh, the people are blessing us to become Brahmins. И ученики сказали, что Прабхупади все люди благословляют нас, чтобы мы стали Браманами. Prabhupada said, yes, it's like a Crow blessing a cow. И Пропада сказал, да, это подобно тому, как ворона благословляет корову. A Vaishnava is better than a Brahman. Вайшнав на самом деле лучше, чем Браман. So how can you bless God? Поэтому как вы можете благословить Бога? But Krishna is playing the role of a young boy. Но Кришна играет роль маленького мальчика, обычного мальчика. And his father is taking the role of his father. И его отец принимает на себя роль его отца. And he's concerned about the welfare of his two children. И он естественно беспокоится о благополучии своих сыновей. And so he says, he says, "Bless my sons." Именно поэтому он говорит, благослови моих сыновей. Yeah, we see that. Да, мы видим это. Many times Krishna took blessings from others. Очень часто Кришна принимает благословения от других. Yeah, when uh, Lord Chaitanya took sannyas. Когда Господь Читания принял саньясу, Кешева Барти дал ему мантру. So Lord Chaitanya first whispered the mantra into Кешева Барти's ear, and then Кешева Барти gave it back to Lord Chaitanya as initiation. Вначале Господь Читания прочитал эту мантру в ухо Кешева Барти, и после этого Кешева Барти повторил эту же мантру в ухо Господа Читания во время инициации. So who can bless the Lord? Who can initiate the Lord? Кто может благословить Господа? Кто может дать ему инициацию? But that's the beauty of Krishna. 
Но вот в этом и есть красота Кришны. Ему нравится играть роль обычного живого существа. I mean, if you're God, если вы Бог, all the time, все время, and you're just getting worship, и вам просто поклоняются, and you're giving out blessings, и вы раздаете благословления, it could be a little boring, right? это становится скучным. But if you're God, Но если вы Бог, and you really want to enjoy, и вы действительно хотите наслаждаться, you take the role of an ordinary person, вы принимаете на себя роль обычного живого существа, и тогда у вас могут быть удивительные отношения со многими людьми. И если вы Бог, то люди постоянно прославляют вас, но где же в этом развлечение? И вот Кришна является как обычный мальчик. У него появляются друзья, с которыми он играет. Потом у него появляются подружки. И его подружки, они могут его наругать, отобрать у него флейту. Достоевский сказал, это очень разумно, что существует Бог, который танцует. Я хочу поклоняться тому Богу, который танцует. Все другие концепции Бога, они не принимались Достоевским, но когда он услышал о Боге, который танцует, это ему понравилось. И вот Кришна, Он танцует, и Он также хочет, чтобы мы танцевали so с Ним. To Kirtan, we dance. И поэтому, когда начинается Киртан, мы танцуем. И поскольку мы можем танцевать с преданными, мы также можем танцевать с Кришной. Chaitanya. Мы можем танцевать с Господом Читанией. Можем танцевать с Панча Татвой. И когда вы танцуете, вы сразу же начинаете думать о панчататве. И, думаю, и как вы думаете, что происходит? Вы начинаете танцевать быстрее. Автоматически происходит. Просто когда вы думаете о панчататве. Вы начинаете думать, я танцую с Господом Читанией. И вот это движение — танец с Богом. Мы едим с Богом. Playing with God, мы играем с Богом, joking with God, мы шутим с Ним. This is, this is вот это и есть движение сознания Кришны. Но мы должны быть квалифицированы. И квалификация может прийти, когда мы серьезно воспеваем Хари Кришна Махамантру. Иногда я вижу, что преданные думают, что джапа — это очень тяжело. I, I like service, like мне нравится служение, но мне не нравится воспевать. Иногда они даже перестают воспевать. Yeah, so nice я разговаривал с одним преданным, и он совершает большое количество служения. Like и это было уже вечером. Did you finish your rounds? Я спросил, свои круги ты закончил? He said, no. Он сказал, нет. I said, How many rounds did you do? Я спросил, сколько кругов ты воспеваешь? He said, None. Он сказал, не воспеваю. I say, Are you chanting? He says, no. я, я спросил, ты вообще воспеваешь? Он сказал, нет. I said, Why? Я спросил, почему? He was quiet. И он молчал. Mm -hmm. so, yeah, we need to chant more and more. Нам необходимо воспевать больше и больше. Шачинанда Махарадж рассказал удивительную историю. Хотите послушать эту историю? Очень хорошая история. Это про людей, которые оставляют воспевать свою джапу. Это происходит. Все ведь, которые здесь, все воспевают, да? Все 16 кругов. Да? Не говорите «нет», если вы это не делаете. Мы не хотим, чтобы вы выглядели плохо. 
And there was a one, one boy, he was chanting and he decided it's too hard to chant Japa, I'm going to give it up. И вот был один мальчик, который воспевал, потом он решил, что это очень тяжело, поэтому я не буду больше воспевать. Он сказал, что я скажу своему духовному учителю, что я не могу больше воспевать. И вот он сказал, Гуру Мараш, я воспевал уже в течение многих лет, и у меня это не получается, поэтому я решил, что я не буду воспевать. Духовный учитель был очень разумным. Если вы начнете указывать и говорить им, вы должны это делать, обязаны, они все равно не будут. И духовный учитель сказал, хорошо. Но перед тем, как ты перестанешь, у меня есть одно небольшое служение для тебя. Выполнишь это служение, после этого можешь оставить воспевание. И мальчик сказал, хорошо. Вот там в озере есть аист, который стоит на одной ноге. Эта птица прилетает туда каждый день. Иди к этому озеру, и ты увидишь эту птицу. Подойди настолько близко, насколько ты можешь, и скажи этой птице Хари Кришна. И вот этот мальчик отправился, подошел к птице, птица начала двигаться, и мальчик сказал Хари Кришна. И птица упала мертвой. Он вернулся к своему духовному учителю. Что произошло? Он сказал, не волнуйся, у меня еще есть для тебя служение. Там есть теленочек, который только что родился в Гошале. Новорожденный теленочек. Отправляйся к этому теленочку. Подойди близко. И скажи ему Хари Кришна. И вот мальчик отправился, увидел теленка, подошел близко и сказал Хари Кришна. И вот теленок закатил свои глаза и умер. Опять. Он подумал, что происходит. Вернулся к своему духовному учителю снова. И рассказал ему. Never mind. И духовный человек сказал, нет, успокойся. One more. Еще один раз. Царь, который управляет этой областью, он мой ученик. He's also your God brother. Он также твой духовный брат. He just had a newborn baby's child. У него только что родился ребенок, boy. мальчик. He's so happy. Он очень счастлив. Go Отправляйся. And meet him. Встретись с ним. И скажи, что ты пришел как посланник от духовного учителя. И духовный учитель хочет дать благословление этому мальчику. И вот он отправился. Подошел к дворцу. Был все очень вдохновлен. Все были очень счастливы. У царя новый мальчик. Царь раздавал подарки всем. И вот он встретился с царем. Он сказал, я твой духовный учитель, я пришел от имени нашего духовного... Я твой духовный брат, я пришел от имени нашего духовного учителя, он хочет благословить твоего сына. И он сказал, о, Гуру Махарадж хочет благословить моего... Хочет благословить моего ребенка, да, конечно, да, мальчик. Отец, э, мальчик находится со своей матерью, отправляйся. Передай благословление. So comes, И вот он пришел, boy, подошел к мальчику, says, Hare сказал Хари Кришна. А мальчик закатил глаза и умер. Мать была в шоке. She, she Она не могла говорить. Царь узнал об этом. Oh, boy, он был полностью разбит. И в то же самое время он был очень разгневан. Он сказал, этот мальчик повторил Хари Кришна, и теперь мой сын умер. 
to cry or to get angry. И он не знал, что ему рыдать или гневаться. So he calls his guards. Он позвал своих охранников. He says, take this, take this guy away and give him a slow death. Он сказал, заберите этого и don't пусть kill, он умрет. Don't kill him immediately, but make sure he dies slowly. Не убивайте его сразу, но пусть он умирает медленно. So just when they came, they're about to take away out of the baby child. A beautiful, beautiful celestial being comes comes out of the baby, flies up in the sky in the middle of the palace, starts speaking. И как только этого человека должны были увести, сразу в это время прекрасное божественное существо вышло из ребенка и поднялось. I was cursed to take three births in this world as a crane, as a cow, and as a child. Thank you for bringing me back to the spiritual world. И это существо сказало: меня прокляли. Я должен был родиться три раза в этом материальном мире, как аист, как теленок и как ребенок. Большое спасибо, что вы меня освободили. And then he disappears and goes back to the spiritual world. И вот это существо исчезло и отправилось обратно в духовный мир. Everyone sees it. И все это видели. The king now can't persecute the boy. И so поэтому let, царь не мог теперь наказать he, этого he человека. Он отпустил его. He goes back to his И вот этот юноша вернулся к духовному учителю. Said, И духовный учитель спросил, ты до сих пор хочешь оставить воспевание? No. Тот сказал, нет. Мы на самом деле не знаем, насколько могущественно святое имя. Мы не можем понять величие духовного святого имени, поскольку если бы мы смогли это сделать, мы бы были самим Кришной. Даже если это сложно, воспевайте. Потому что и Кришна на самом деле возблагодарит вас, поскольку если вы воспеваете, и вам это сложно, вот эта сложность, она на самом деле является бхакти. Поэтому нет лучшего способа поклонения Господу в этот век, как воспевание святого имени, которое на самом деле возрождает брахманическую культуру, брахманические качества, поклонение защиты коров и общество становится цивилизованным. Any questions? Вопросы? Прашна? Прашна, right? Вопросы. Вопросы. Хари Кришна. Yeah. Thanks for the class. Um, as you said many times, Prabhupada said that 50% of his mission was not completed uh -huh. because he didn't create the four divisions of society. And um, I wonder, in, since 40 years have passed, What has our society done to implement this last wish of? Well, there's some efforts. In, you know. Вы указали на то, что Шила Пропада говорил о том, что 50 процентов его его предназначения не выполнено, поскольку он не разделил общество на четыре варные и четыре ашрамы. И теперь я хотел бы узнать, прошло уже 40 лет, и что делается в этом направлении? In one place, which is in Radadesh in Belgium, they've set up a в Бельгии, в Радедеш, они на самом деле открыли колледж. Я знаю, что в Говардан-Эко Вилледж они тоже этим занимаются. Individual leaders are being inspired to start things in different areas, but it's quite, quite small right now. Not much is really happening. То есть как все общество это ничего не делается, но индивидуально многие лидеры они вдохновлены этим и что-то небольшое происходит. Бхакти Видья Пурдамараджи также учит этих молодых парней, 
in Brahminical culture. Я знаю, что здесь Бхактивтипур на Махарадж, он также воспитывает мальчика в брахманической культуре. Teaching the boys kshatriya quality, kshatriya activities also. Они также учат там мальчиков кшатрической деятельности. So if you go around the society, you'll find there's in different spots some training is going on, some education is going on. И поэтому, если вы посмотрите во всем обществе, то есть в каких-то местах происходит какое-то образование, обучение. Но проблема в том, что это для нас сейчас не является чем-то важным. И поскольку мы не выделяем это как что-то важное, это развивается очень медленно. Как вы можете определить варну по астрологии? Это может определить либо духовный учитель, либо ученик, либо yeah. учитель. Prabhupada writes that he says the spiritual master should evaluate his disciples and see how best they can serve. That that's called swadharma. That means your natural tendency according to either Brahman, Shatri, Vaishya or Sudra. But training is required. Есть, Without training, these qualities won't really fully develop. То есть Шилпрапада говорил, что духовный учитель, он должен наблюдать со своими учениками и смотреть, какова у него природа. Но также должно быть и образование, поскольку если вам образование не дается, то ваше качество в полной мере не проявится. Поэтому нужно давать образование и также учить. Если у вас есть нужное образование, вы можете учить людей, и тогда они смогут занимать свои качества правильным образом. So we have a ways to go yet. Нам много где еще развиваться. Yeah, because generally it doesn't seem um, we discuss varna. I mean, normally you would come up to somebody and say, "My varna is Shatra, for example. What is yours?" So that we know how to relate to each other. But does anybody in here, for example, know what their varna is? Well, it's more like It, we have to qualify it. It's more like daivi. Daivi means to use your particular abilities, talents, and nature. It's more like nature in the service of the Lord. То есть в большинстве случаев мы говорим о daivi, то есть божественное. То есть вы используете свои склонности, свои способности в служении Господу. So one has to train because it's really hard to see your own varna. You might have tendencies in You might also be a person might be a mixed also. То есть поэтому вам необходимо получить образование. Очень сложно определить, к какой варне вы относитесь, потому что природа иногда может быть смешанной. Есть люди, которые смешаны, например, браманы и кшатрии. So, but Krishna says, Chaturvana Maya Shrishna Guna Karma Vibhagan Sa. I created this Banarsh, this this Varna system. Now it has to be brought out by education. Кришна говорит, я создал эту систему варнашам, и теперь ее нужно поднимать и развивать образованием. So we don't discuss to each other my varnas. We usually, we usually take a service that has a tendency according to our nature. We can see that in our own practice, how best you serve in certain areas. And when you do other services, you may just do them, but you you really excel in certain areas. And you can start to see um, a little bit about your own nature just by observing how how you respond to the different services you're given. То есть обычно мы не обсуждаем, какой варни мы относимся, но мы можем определить в соответствии с тем, какие у нас наклонности. То есть в одном служении мы можем вообще ничего у нас не получается, но в другом очень хорошо и таким образом мы можем определить. That's a slow way. Это очень медленный способ. Better to be trained accordingly. Конечно, лучше, если мы будем получать соответствующее образование. Now, when we get really up in age, it's really hard for training. Но сейчас нужно заметить, что даже когда, например, мы so уже взрослеем, очень сложно получать образование. Are, you know, Поэтому это образование нужно получать, когда еще мы в молодом возрасте. И тогда это естественно будет в нас проявляться. 
you know, Shiva Ram Maharaj is really working on that full force now. То есть это очень глубокая тема, и, например, Шиварам Махарадж, он сейчас работает. И то, как он к этому относится, очень интересно. Он говорит, перед тем, как вы можете определить, к какой варне относится человек, вы должны дать развивать его духовные качества. So there's a verse in the seventh canto, which mentions 30 qualities of the human being. То есть в седьмой песне указывается 12 качеств живого человеческого существа. So using those 30 qualities as subjects for training. И использовать эти качества как тему для образования. And then once people develop in these 30 qualities, then you can start to easily notice, understand their particular varna. И когда человек действительно изучает и начинает проявлять эти качества, тогда очень четко видно, какой варне он относится. Eleventh um, chapter, I think verses eight through twelve. It's five verses in one. То есть седьмая песня, одиннадцатая глава и пять текстов с восьмого по одиннадцатый. So he wrote one book on varnas already. Now he's writing a book on ashramas. Он написал целую книгу про варны. Сейчас он пишет книгу о ашрамах. And his focus is to develop Daivivan ashram in Hungary, and then. Once it's established there, use it as a model for the rest of the society. Он пытается в Венгрии на своей ферме как раз развивать эту дави варнашем, и когда она будет готова, он хочет использовать это как модель для дальнейшего развития общества. And it's happening because he does have full control of that yatra, so therefore people are really working with him according to how he's directing it. И действительно получается, поскольку люди, которые там с ним живут, они очень сильно как бы работают с ним, кооперируют, и это развивается. So there's a place to look for seeing how it's moving, you know. Поэтому мы можем посмотреть и видеть, как это происходит. Yes, question. Oh, you had question? Oh, okay. Don't scratch your head so much. I mean, if you go like this, you know. <laughs> uh, yeah, any other questions, comments? Okay. Well, thank you very much. Большое спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай. Я вас с вами ки